ഇന്ന് ഞാനൊരു നാലുമണി പലഹാരം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ഏത്തയ്ക്ക അപ്പം എന്നാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഏത്തയ്ക്ക ഫ്രിറ്റേഴ്സ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി എടുക്കുന്ന ഒരു അപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടി അതിപ്പം ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പുട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വറുത്തൊരു അരിപ്പൊടി വേണം ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇതിപ്പോൾ അതിനൊരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു പകുതി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം പഞ്ചസാരയും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും പിന്നെ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലി ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിന്ന് കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു അതും അതിനകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന് വേണ്ടി ഞാനതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരും അതൊക്കെ കണ്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പം അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി കുറേശ്ശെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് അതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കലക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഏകദേശം ഒരു ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ അയവിൽ ഇരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് അപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സൗകര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആ മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു മധുരം നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പം ആ തേങ്ങാപ്പാൽ അതൊന്ന് കുതിരും അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു നീണ്ട പരുവത്തിന് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അരിപ്പൊടി അതെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കും കുറച്ച് നീണ്ടത്തുള്ള പരുവത്തിൽ മാവ് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പഴം അരിഞ്ഞ പഴം അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഏത്തപ്പഴം രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ അപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് ഇത് തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് വേർഷനുണ്ട് നമുക്ക് ശർക്കരയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര പാനി ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അപ്പോൾ തേങ്ങ തിരുമിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ശർക്കരയുടെ കൂടെ തേങ്ങാപ്പാലിനല്ല നമ്മൾ കലക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ പൊടി വേണം അതും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പോളം പൊടി അരിപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ കണ്ടോ മാവിൻ്റെ പരുവം ഇതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു പരുവമായിരിക്കണം ഇനി ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടാം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി എൻ്റെ അപ്പച്ചെമ്പിൻ്റെ ആവിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈ ബൗളിൽ ഈ ഇത് ഇതിലെ ബാറ്റർ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പച്ചെമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽത്തിയും ആണ് എണ്ണ ഒന്നുമില്ല നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ അതെ നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്ക അപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അരിപ്പൊടിയിൽ ആ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് പിടിക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഈ മോൾഡിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്